おおちょっと集中しすぎてカメラが回ってることに気がつきませんでしたねはい引き続き、えー、豆皿の方削っていっておりますなんかコメント欄の方でですね「いや上告と使えや」と言ってる方が多数いらっしゃったんですけれども意外とやってみてこうちょっと慣れてくるとこういうちっちゃいもの彫刻刀ってこうやってここを押さえながらこっちに力入れてみたいなことをやらなきゃいけないじゃないですかこうやって持ってやれるぐらいの大きさのこのちっちゃいものだと意外とこっちの方がやりやすいんじゃないかなとかちょっと思ってるとこなんですよねだからちょっと一回と彫刻刀は使わずにやってみようかなと思いますで今日の動画はえっ、ー、と前回の動画でえー、早送りでねただの邪魔者として登場していただいてしまった大塚さんと一体どんな会話をしていたのかとすごく気になっている方もいらっしゃるんじゃないかということでそちらの方をまとめてみましたんでどうぞご覧くださいこれでいいかなよしよしこれでいいかなよしよしなんか達也さんの作業が終わったみたいですよしだいぶできてきたじゃないですかそうですよね、そうですよね慣れるとあれだね、これ達人になると結構だと思うんだけどねそれもしかしておっぱいあ、違うんだ頼んだカットしまーす<笑>ちょっと真剣に聞いてもいいそう対談形式でいこうあ,あ、はいはいそのさ、はい、DIY っていうのは、うん、何が楽しいですかってるっていう楽しさプラス作り終えたっていう達成感プラス物が手に入ったっていう満足感全部入るいやでもちょっと待ってだとしたらね、うん、じゃあスプーンお前持ってるだろスプーンスプーン持ってるいらないだろスプーンスプーンはいでもほらあれは秋の夜中に、うん、その何すんのって言われた時にああそうか秋は食欲の秋だとじゃあスプーンを作ってその夜の時間を楽しめるしさらに出来上がった頃には冬だからそのシチューを楽しめると素晴らしいじゃあじゃあこういうことね欲しいものではなくてもいいってことね、うん、暇だから<笑>言ったらその極論ね極論極論言ったら極論言ったらでもそうその,その作業してる時間を楽しみたいからこれなんかはそうだよね削ってる言ったら自分で作ったものに囲まれて生きていきたいそういうことあーだんだんイメージできてきた、うん、あのヒゲの生えてるそうそうそうそう,そう,そうサスペンダーをつけたそうそうそう山にこもってる<笑><笑>そう普段はチェーンソーで林を開拓してる人<笑>はいはいああいうふうになりたいのよそうだよでもいろいろ分かってよかったよあじゃあ皆さんその DIY っていうのは、うん、まずあの一番は思い出作りさあそうだね<笑>そうそうそうそうそう思い出の品と暮らしていきたいそうん、だからそれを作ってるってことだよねもう思い出作りうん自分の好きな薄さの木の豆皿作れるんだ,だ売ってんだよ売ってんだよな売ってるって言っちゃったそんなのたかなんか300円ぐらい売ってるじゃあじゃあプライスレスでしょよ<笑>プライス思い出って言ってんじゃん思い出買えないでしょだってそう300円ぐらいの豆皿作るのに4000円かけてるんだからこっちは<笑>だって俺今後お前これもう使わないと思うよこの4000円の器具えー、<笑>いや,いやみんなどうもう使うと思うこれだって彫刻刀の方がいいって言っちゃってたじゃんいやだからそのいいところと悪いところだんだん見つけ始めてるからああそれ見てるねそうだからこれ電動彫刻刀でこの大きさのやつをさガーってやったらこれずーってなっちゃうでしょまあそうかもしれないそうかもそう細かい作業に多分向いてるんだと思うんだよねケンちゃんから言わしてみれば、うん、こんな一瞬で,でどうちょうどこうって言うかもしれないから、うん、絶対言うと思うそうでしょで事実そうだとは思うよう、ね、でも思い出だから<笑>何<笑>俺が言いたいのは、うん、そこじゃないんだよな何何変えるっていう話いやいでもでも、うん俺お前の DIY の動画すごい好きだからなんでなのそんなもんと言わないそこがわかんないんだよ俺は本当に DIY をやることに対して興味ないの、うん、あの、うん、俺自分が手先器用っていう自信がすごくあるんだけどあ、はいはいはい、あこういうことかもしれないその俺は絶対大地よりもうまいいものを作れるって、うんはいはいはい、すごい高みから見てる人間が、うんうんうん、あいつセンスないのに<笑>なんでこんなに一生懸命頑張ってるんだろうっていうすっごいバカにした見方をするのが超面白いかもしれないそれはすごくいい見方だと思うけど<笑>この動画1日かかるじゃん1日
日がかりで一個できてないからな見せてない腰が痛いなちょっとやっぱ DIY は分かんないよ<笑><笑>マジかマジかマジかこれ電動彫刻刀早い